ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് ടി ടു സീറോ വൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം പ്രകാരമാണ് ഈ കോഡ് സി എസ് ടി ടു സീറോ വൺ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമുകാർ സി എസ് ടു സീറോ ഫൈവ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് സിലബസ് ഒക്കെ പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം സം മൊഡ്യൂൾസിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോയിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ so that we can use it efficiently okay so nammala data structure le nammala different type data structures und so njan data structure nu njan ds ait njan denote cheyana ningal angane ezhudar full ezhudanam okay so data structure rendu type aanu main aayittu ullathu onnu nu parayanadu linear data structure okay next nu parayanadu non linear appo from the name itself we can understand that what is linear data structure nammala linear aayittana data cheynadu arrange cheynadu ഓക്കെ അതായത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദെൻ സ്റ്റാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദൻ ക്യൂ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ മെയിൻലി ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഡാറ്റ ബൈ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഈച്ച് അതർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് അവർ ഡാറ്റ എഫിഷ്യൻലി ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സോ ലീനിയർ മീൻസ് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ ലീനിയർ ഫേഷൻ ഓക്കെ സോ ആർ എ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ എക്സെട്രാ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വെറാസ് ദ ലീ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ട്രീ സെറ്റ് ഗ്രാഫ് എക്സെട്രാ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആറ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ഒക്കെ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ട്രീ ഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹാഷ് ടേബിൾ ഇതെല്ലാം നോൺ ലിനിയറിൽ പെടുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്റം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദെൻ അൽഗോരിതം ദെൻ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പോകാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് അൽഗോരിതം നമുക്കറിയാം അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അൽഗോരിതം സോ ഒ
അല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി സപ്ലൈഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെഫിനിറ്റ്നെസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എന്തായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺആംബിഗസ് അൺആംബിഗസ് എന്ന് മീൻസ് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ഓരോ സെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോഴും അത് ക്ലിയറും ആയിക്കൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താവണം ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തതും ആവണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതായത് ഫി ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസേ അൽഗോരിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഫീസിബിൾ ആവണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് So these are the features that we need to consider while writing the algorithm. So algorithm is a step-by-step procedure for performing a particular task. And we uh, have to say that the algorithm is going to be a step by step and a finite. That is the fixed number of instructions that we have to say in the algorithm. One of the infinite items that we have to say is the algorithm. ഓക്കെ അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവണം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവണം ദെൻ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളണം ഡൗട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതരുത് ദെൻ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫീസിബിൾ ആവണം ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അൽഗോരിതം അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്